vista proprio pratico, sì, sì, certo. okay, eh, noi gli metteremo a disposizione il piano di comunicazione del, di Parma 2020. Abbiamo fatto questa scelta eh, di investire in un grande piano di comunicazione che promuoverà il brand Parma in maniera molto importante rispetto diciamo, agli investimenti tradizionali che si fanno ogni anno e all'interno eh, del piano di comunicazione saranno inseriti tutti i progetti che sono, sono vabbè, quelli del dossier più i progetti idonei eh, che sono stati selezionati dall'avviso e quindi in, ehm, daremo un, una forza, una visibilità eh, molto ampia al, ehm, al sistema diciamo, culturale, al programma culturale non solo nella sua interezza ma anche sui progetti e in più ehm, dal punto di vista organizzativo parlando con chi fa i progetti quindi negli incontri che faremo cercheremo anche di eh, costruire delle, delle linee, dei fil rouge dentro il programma perché altrimenti il pubblico non capisce, eh, sicuramente uno sarà il contemporaneo eh, noi abbiamo all'interno del dossier una iniziativa che si chiama Temporary Signs, eh, segni temporanei, è un bando aperto ai giovani artisti under 35 che facciamo insieme al GAI e secondo me per esempio su un'iniziativa del genere potremo attivare una collaborazione eh, ma non solo, ci sono altre iniziative di arte contemporanea che dovranno diciamo, trovare un minimo comune denominatore e poi essere promosse come un sistema, una riflessione sull'arte contemporanea sul territorio, non soltanto su il centro storico di Parma, perché noi quando parliamo di Parma 2020 parliamo della provincia e anche di Piacenza e Reggio che insomma, da, anzi da qualche giorno hanno cominciato anche loro a sono entrati in pista e stanno programmando per l'anno prossimo, quindi secondo me ci sarà eh, veramente un grande lavoro di squadra che aiuterà eh, Parma ad uscire in maniera forte dal punto di vista della comunicazione a livello internazionale grazie anche ai partenariati che stiamo facendo con i media Parma 2020 dei momenti di riflessione cadenzati mensilmente sui temi della cultura e della società dell'economia sui grandi cambiamenti il passaggio necessario da una società che si misura eh, su un sistema finanziario a quello eh, invece più legato alla qualità della vita noi dobbiamo andare verso questo e queste operazioni ci aiutano a costruire per persone più consapevoli di questo, più forti nelle loro scelte, che sono in grado di dire io scelgo sì una strada più difficile ma che mi porta a un risultato che sia sostenibile per il mio territorio dove la cultura sicuramente ha un ruolo fondamentale perché è quella che ci aiuta a scegliere, quindi aiuta diciamo, eh, la crescita del capitale umano che è quello che fa la differenza. La cultura ci salverà. Eh, sì, la cultura batte il tempo, anche in la questo. La cultura batte il tempo, ne siamo tutti convinti. Allora, voi capite no, dall'entusiasmo di queste parole che energia c'è attorno a questi progetti. Ecco, torniamo un attimo al 2019 con la dottoressa Raffa, vediamo un po' di capire cosa si sta muovendo diciamo, per arrivare a quello che ci stava dicendo la dottoressa. È molto in linea con quello che dice Francesca, noi abbiamo dato come titolo all'anteprima Palma 2020 che si terrà dal 20 al 23 giugno il nuovo ritmo della città quindi diciamo è un po' questo il segno che si vuole dare cioè una città che cambia ritmo che cerca di accelerare ma nel senso positivo cioè di arricchirsi di quelle che sono come si diceva tutte le, 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 le potenzialità di tirare fuori le potenzialità che comunque questa città non avremmo vinto capitale della cultura se non avessimo già dimostrato nel, nel dossier nelle audizioni tutto quel percorso preparatorio che abbiamo fatto che questa città aveva tante potenzialità la logica di capitale della cultura non era di premiare la bella città le ricchezze perché eh, in Italia siamo tutti tutte tante città belle quindi potevamo essere tutti a competere nello stesso modo ma di andare a premiare quel progetto che voleva appunto far fare un salto che voleva modificare che voleva che guardava molto al futuro quindi questo era un progetto che dimostrava che le potenzialità c'erano e che quel 
piccolo start up che ha dato il ministero perché in fondo a livello economico devo dire che il milione non fa la differenza rispetto a quello che può essere il bilancio di un comune, di una città media come può essere Parma, ma fa, ha fatto la differenza la carica che ha dato a quant'altro e dal mio punto di vista la differenza fa che Diciamo la cultura è, sta diventando, sta cercando di diventare e eh, eh, in parte lo è diventato un po' il centro delle politiche del comune, quindi eh, mentre prima, eh, io l'ho vissuto, che sono dirigente veramente da quasi vent'anni, quindi voglio dire ho vissuto un po' il comune poi anche in tanti settori e quindi ho visto le cose da tanti punti di vista, quindi posso dire che la cultura è sempre stata un po' nella macchina comunale, nel bilancio comunale un qualcosa che sì, beh, è bello, ma come dire, è il superfluo, è il superfluo rispetto al fatto che dobbiamo concentrarci sulle strade, sul sociale, sui giardini, su quant'altro. Il cambio di passo è capire che la cultura invece può essere il motore di, tutta, di tutto quello che è la rigenerazione della città, la sua energia positiva, l'arricchirsi e quindi può in realtà essere quasi il fulcro, il centro di, di tutte le politiche che in realtà in qualche modo possono fare invece centro sulla cultura, proprio come diciamo quel, intanto quel, quel, quell'elemento che costruisce un senso di cittadinanza positivo e che quindi in qualche modo diventa un qualcosa che dà fiducia ai cittadini, gli dà energia, adesso non vorrei dire però sicuramente penso che per i cittadini di Parma il sapere di essere capitale italiana della cultura è stato anche un momento di, di, di orgoglio cittadino e che ha movimentato le energie, noi abbiamo ricevuto, e vabbè, io personalmente sono rimasta quasi schiantata da questo, 250 progetti per il, per il bando 2020, pur essendo il bando c'era scritto grosso, ma molto grosso, non diamo finanziamenti, quindi cioè, pur essendo un bando che non prometteva soldi, non prometteva se non di essere parte di 250 progetti, vuol dire che veramente c'è stata una mobilitazione di tutte le forze positive, quindi noi poi speriamo questi progetti di portarli anche avanti, di, di farli nascere, poi come diceva Francesca, quello che non si fa nel 20 si farà nel 21, però come dire, le persone hanno fiducia, cominciano a pensare, a ragionare, si sono create anche delle reti tra le varie associazioni, tra i vari soggetti, c'è una conoscenza reciproca maggiore e questo appunto ci aiuta a fare meglio negli anni successivi, quindi è e questo un po' il nuovo ritmo il nuovo della ritmo. città. <ride> ecco, quindi c'è un lavoro dietro enorme che è iniziato anni fa, c'è una consapevolezza nuova e quindi anche da parte delle istituzioni, ma soprattutto della città che sta facendo rete. Io credo che questo sia un messaggio importante, io da mamma, per i nostri <ride> ragazzi, perché devono avvicinarsi maggiormente a questo, a questo approccio diciamo così, culturale e, e soprattutto anche formativo perché noi appunto dobbiamo avere rispetto per la sostenibilità, per, per la nostra città e, e quindi questo mi sembra il contesto migliore per proporlo. Ecco, c'è qualche progetto in particolare che volete citarci? Qualcosa? Possiamo almeno dire due parole su Domenica Live, sì, visto ecco, che inizia domani, ecco, esatto, eh, perché esatto. inizia eh, domani pomeriggio e durerà fino a domenica, questa tre giorni che noi abbiamo, questa è la seconda edizione che organizziamo insieme alla Domenica del Sole 24 Ore, di cui siamo abbastanza orgogliosi, nel senso che far crescere una rassegna un festival non è facile, ma sappiamo i risultati che hanno raggiunto festival di alcune... Eh, città vicine, molto importanti, Parma non, non ha, ne aveva uno, sappiamo, non lo nominiamo neanche perché ormai è un coso che stava crescendo, diciamo che eh, speriamo che ne crescano tanti altri, questo qui nel suo piccolo è molto in linea con quello che stavamo dicendo, il tema di questi tre giorni è cultura e impresa e quindi è eh, diciamo, quel momento di riflessione e di ragionamento sulla cultura, il suo valore rispetto all'economia, il suo valore anche di rigenerazione urbana e quindi diciamo, è una tre giorni che eh, come quei momenti di riflessione di cui parlava prima Francesca aiuta tutti a crescere anche dal punto di vista delle competenze sia gli operatori culturali e tutta la città e di apprezzare meglio confrontandosi con le altre realtà perché in questo in questi tre giorni noi avremo eh, diciamo, la nostra università perché abbiamo progetti seguiti direttamente da, dal nostro rettore e ai giornalisti della Gazzetta di Parma che saranno presenti, Rinaldi, ci sarà 
eh, vostro direttore. direttore eccetera quindi eh, giornalisti della gazzetta tra l'altro la gazzetta è sponsor di, 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 questa, di questa tre giorni e eh, avremo domenica distribuiti insieme la domenica con il sole quindi eh, ma eh, poi gli ospiti sono invece i rappresentanti vengono da tutta Italia <coughs> il rilevo significativo magari non sono il nome tipo Pupi Avati che avevamo l'anno scorso conosciuto ma sono in realtà persone che hanno alle spalle delle esperienze importantissime o di fondazioni o di lavoro sulla cultura da cui veramente possiamo imparare tanto che possono tanto. raccontarci ci, tanto ci possono fare crescere che è quello di ecco, cui abbiamo bisogno la gazzetta ne, ne darà conto ovviamente Certamente. se posso sì, è certo. molto interessante il fatto che eh, ci siano domenica live contemporaneamente questa manifestazione venerdì perché eh, mi fa pensare alla eh, domenica live parteciperanno appunto come ha detto la dottoressa raffa diversi personaggi interessanti del mondo della cultura e dell'impresa e alcuni che hanno eh, cambiato il modo Alcuni sono imprenditori che hanno trasformato completamente il modo di vedere l'arte contemporanea e l'arte e la cultura in generale dal diciamo, sistema classico di mecenatismo culturale portando la cultura all'interno dell'azienda. Eh, ci saranno Bonotto, Margaritelli, Smarrelli che sono Elica, vabbè, Bonotto ovviamente, Listone Giordano che sono tre aziende italiane che sono famose per avere eh, diciamo, modificato i processi aziendali grazie alla contaminazione con la cultura, eh, cioè cambiato proprio i loro prodotti attraverso delle, dei processi di libertà artistica che però poi sono entrati all'interno dell'azienda e hanno trasformato sia le persone che ci lavoravano che gli ambienti che i prodotti. E allora eh, voi che lavorate sull'arte contemporanea, la promuovete, eh, ci aiutate a riflettere sull'arte, io immagino nella stessa città in questo momento un incontro tra queste due anime e veramente ci dice che Parma è capitale della cultura perché vuol dire che c'è so, una riflessione a tutto tondo che la città sta portando avanti, da una parte con le istituzioni, dall'altra con i privati, e che veramente siamo nel momento, cioè stiamo facendo la cosa giusta e, e siamo insieme in questo percorso. Allora io dal mio punto di osservazione, che chiaramente lavorando per le pagine di economia della Gazzetta è, sono le imprese di Parma, gli imprenditori, io posso, posso dire con certezza che eh, questo, è un percorso, questo percorso illuminato esiste ed è, ed è molto sviluppato nella nostra sì. città. Ci sono aziende, la prima fu Barilla che 